বন্ধুরা আপনারা দেখছেন তহুরা বিড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভালো লাগা ভিডিওগুলি শেয়ার করুন সুপ্রিয় বন্ধুরা আশা করি সকলে সুস্থ আছেন এবং নিরাপদ আছেন আমি সোলাইন আলেকজান্ডার সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি তোহরা বিড়িতে আজকে আপনাদের সামনে ইসলামের ভয়ঙ্কর একটি রূপ তুলে নিয়ে আসছি যেটা জানার পর সকল অমুসলিম নারী আতঙ্কে হত বিহবল হয়ে পড়বেন এবং তারা ভাববেন যে আসলেই কি ইসলামে অমুসলিম নারীদের জন্য এরকম ভয়ঙ্কর কিছু হুকুম রাখা হয়েছে কিনা মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে প্রত্যেকে আবার অনুরোধ করব আমাদের তিনটি চ্যানেল তহুরা বিডি সম্পাদক ডট কম এবং দ্য ওয়ান এর লাইভে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করে দিবেন পাশাপাশি যারা অডিও বা ভিডিও তৈরি করতে চান তারা অবশ্যই স্কাইপি আইডি ওয়ান এ ভি ও এন ই স্পেলিং সেখানে যোগাযোগ করবেন আপনাদেরকে বলে দেওয়া হবে কিভাবে আপনাদের ভিডিও বা অডিওগুলো আমরা আমাদের তিনটি চ্যানেলে আপলোড করব। তাহলে চলুন আজকে আমাদের মূল আলোচনায় আমরা প্রবেশ করি এবং আজকে আমরা দেখতে পাবো যে শরীয়ত অনুযায়ী একজন মুসলিম কিভাবে অমুসলিম নারীদেরকে ধর্ষণ করবে বিক্রি করবে এবং এই ব্যাপারগুলো ইসলামের হুকুম হিসেবে শরীয়তের বিধান হিসেবে আহকাম হিসেবে সংবিধান হিসেবে চোদ্দোশো চল্লিশ বছর ধরে চলে আসছে আমাদের মাদ্রাসায় আমাদের আলেম আমাদের মৌলানা আমাদের মুফতি আমাদের দাওরায় হাদিস আমাদের হেদায়া ক্লাসের যে ছাত্ররা রয়েছে যারা পরবর্তীতে পাশ করে আবার একই জিনিস পরবর্তী প্রজন্মকে শিখাবে তারা কিন্তু এই জিনিসগুলোই শিখছে চলুন তাহলে দেখে আসা যাক ইসলাম ধর্মে ধর্ষণের ইসলামী হুকুমগুলো কিভাবে বর্ণিত রয়েছে আজকের আলোচনার বিষয় হলো শরীয়ত মেনে কিভাবে ধর্ষণ করা যায় অর্থাৎ একজন নারীকে আপনি ইসলামী আইনের ভেতরে থেকে কিভাবে ধর্ষণ করতে পারবেন সেটা নিয়েই আজকের আলোচনা যদি আপনি ইসলামের এই আইনগুলো ভালোভাবে জেনে থাকেন তাহলে আপনি খুব সহজেই যেভাবে ইচ্ছে যৌনতায় আপনি আনন্দ লাভ করতে পারবেন কিন্তু যার সাথে আপনি যৌনতা করছেন তার ইচ্ছা তার অনিচ্ছা সে কি চায় বা সে কি চায় না সেটা দেখার দায় দায়িত্ব আপনার নয় শুধু তাই নয় আপনি এই যৌন সঙ্গীগুলোকে বাজারে বিক্রি করতে পারবেন তাদেরকে কিনতে পারবেন এবং তাদেরকে দিয়ে আপনি যে কোনো ধরনের কাজও করাতে পারবেন চলুন আমরা আজকে শরীয়ত মেনে ধর্ষণের হুকুমগুলো একটু জেনে আসি ধর্ষণ করার আগে কি করতে হবে ধর্ষণ করার আগে আগে একটি অমুসলিম গোত্র বা জাতিকে আপনি বেছে নেবেন যে অমুসলিম গোত্র বা জাতি ইসলামে আসেনি যাদেরকে আপনি ইসলামের দাওয়াত পাঠিয়েছেন কিন্তু তারা ইসলামের দাওয়াত কবুল করেনি তাদের কাছে আপনি যাবেন তারপর অতর্কিতে তাদেরকে হামলা করবেন অর্থাৎ তারা জানবেই না যে আপনি তাদের উপরে হামলা করতে আসছেন তারা স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে আপনি অতর্কিতে তাদের উপরে হামলা চালিয়ে তাদের সকল পুরুষদেরকে হত্যা করবেন এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী বানাবেন সো এই হাদিস থেকে প্রথমে ঘটনাটি আমরা জেনে আসি সহি বুখারি তাওহিদ প্রকাশনী অধ্যায় উনপঞ্চাশ কৃতদাস আজাদ করা হাদিস নাম্বার দু হাজার পাঁচশো একাশি ইবনু আউন রহমতুল্লাহ আলাই হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি নাফিকে পত্র লিখলাম তিনি জবাবে আমাকে লিখলেন নাবি বাণী মুস্তালিক গোত্রের উপর অতর্কিতে অভিযান পরিচালনা করেন তাদের গবাদি পশুকে তখন পানি পান করানো হচ্ছিল তিনি তাদের যুদ্ধক্ষমদেরকে হত্যা করেন এবং নাবালকদেরকে বন্দী করেন এবং সেদিনই তিনি জুয়াইরিয়া উম্মুল মুমিনকে লাভ করেন হাদিসার মান সহি তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে মানুষ যখন ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে বা তাদের ব্যক্তিগত কাজে ব্যস্ত থাকবে মুসলিমরা তখন অতর্কিতে তাদেরকে আক্রমণ করবে এবং তাদের সকল পুরুষদেরকে হত্যা করবে নাবালক এবং নারীদেরকে তারা বন্দী বানাবে এর পরে কি হয় সেটা একটু দেখি এর পরের কাহিনী আরও ভয়ঙ্কর সহি বুখারি তাওহিদ প্রকাশনী কৃতদাস আজাদ করা হাদিস নাম্বার দু হাজার 
এখানে বলা হচ্ছে ইবনু মুয়ারিস হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আবু সাইদ রাজুল্লা তালা আনহুকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বলেন নাবি সাল্লাহ সাল্লামের সাথে আমরা বনু মুস্তালিক যুদ্ধে কিছু আরব যুদ্ধ বন্দি আমাদের হস্তগত হলো তখন আমাদের স্ত্রীদের কথা মনে পড়ে কেননা দূর নিঃসঙ্গ জীবন আমাদের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে পড়েছিল সে সময় আমরা আজল করতে চাইলাম বাদী ব্যবহার করে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে যখন বাণী মুস্তালিকের উপরে মুসলিমরা আক্রমণ করে তখন যেহেতু মুসলিমদের স্ত্রী যারা রয়েছে তারা সকলেই আরব থেকে দূরে তাদের মক্কা মদিনা থেকে দূরে সেই কারণে তারা যখন এই গোত্রটির উপরে আক্রমণ চালালো তখন তাদের নারীদেরকে তারা দাসী হিসাবে ব্যবহার করতে চাইল বা বাদী হিসাবে ব্যবহার করতে চাইল এবং এরা কিভাবে এদেরকে ব্যবহার করবে এরা এদেরকে যৌন সঙ্গী হিসাবে ব্যবহার করবে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রথমে মুসলিমরা অমুসলিমদের উপরে অতর্কিত আক্রমণ চালাবে তারপর তাদের যারা পুরুষ রয়েছে যুদ্ধক্ষম যারা রয়েছে তাদেরকে হত্যা করা হবে এবং নাবালক শিশু ও নারীদেরকে তারা তাদের মধ্যে বন্টন করে দিবে এবং বন্টন করার পর সেই নারীগুলোর সাথে তারা সেক্স করবে সহি বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশান হাদিস নাম্বার এক হাজার এখানেও দেখা যায় তিনি বলেন নাবি সাল্লাহ সাল্লামের সাথে আমরা বাণী মুস্তালিক যুদ্ধে কিছু আরব যুদ্ধ বন্দি আমাদের হস্তগত হয় তখন আমাদের স্ত্রীদের কথা মনে পড়ে কেননা দূর নিঃসঙ্গ জীবন আমাদের জন্য পীড়াদায়ক হয়ে পড়েছিল সে সময় আমরা আজল করতে চাইতাম বাদী ব্যবহার করে আবারও সাহাবিরা তাদের কষ্টের কথা বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আল্লাহর রাহে তারা যুদ্ধ করতে গেল আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠা করার জন্য গেল এবং সেখানে তারা যেহেতু স্ত্রীদেরকে নিয়ে যায়নি সেই যুদ্ধ অবস্থাতেও তাদের নারী দরকার হয়েছিল তাদের যৌন ক্ষুধা মিটাবার জন্য আর যেহেতু সেই সময় তাদের স্ত্রীরা তাদের সাথে ছিল না এবং আল্লাহর পথে যুদ্ধ করার সময় তাদের প্রচণ্ড যৌন ক্ষুধা আসলে বেড়ে যায় তাই তারা কি করলো এই সকল যুদ্ধবন্দী নারীদের সাথে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পড়ল এই ব্যাপারটি সুনান আবু দাউদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত হাদিস নাম্বার দু হাজার একশত উনসত্তরে আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এখানে বলা হচ্ছে আবু সাইদ বলেন আমি বনু মুস্তালিকের যুদ্ধের সময় রাসুল আল্লাহর সাথে বের হই তখন আমাদের হাতে আরবের কিছু মহিলা বন্দি হয় ওই সময় আমরা স্ত্রীদের নিকট হতে দূরে থাকায় আমাদের কাম স্পৃহা বৃদ্ধি পাই কিন্তু আমরা তাদের মহিলাদের অধিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য লালায়িত ছিলাম তখন আমরা তাদের সাথে সহবাসকালে আজল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি অর্থাৎ নবীর সাথে যখন সাহাবিরা বের হয় তখন তাদের স্ত্রীদেরকে তারা রেখে যায় মক্কা মদিনায় এবং এই দূরে যাওয়ার কারণে তাদের কাম স্পৃহা বা যৌন ক্ষুদ বা সেক্স খুব বেশি বেড়ে যায় পাশে স্ত্রী ছিল না পাশে কোনো দাসী ছিল না কিন্তু পাশে ছিল আরবের যুদ্ধবন্দী নারী অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টান বা কাফের নারীরা তাদের সাথে ছিল এখন তারা তাদের সাথে আজল করতে চাইল যাতে করে তারা গর্ভবতী না হয় এবং তারা এদের মূল্য প্রাপ্তির জন্য লালায়িত ছিল বা লোভ করছিল অর্থাৎ যদি আজল না করে তাহলে এদের দামটা কমে যাবে কারণ আজল যদি না করে তাহলে কি হওয়া যায় এরা গর্ভবতী হতে পারে আর গর্ভবতী হয়ে গেলে এই দাসীগুলো যদি বিক্রি করি তাদের দামটাও কম পাওয়া যায় এবং তারা দাসীগুলো বিক্রি করে বেশি টাকার পাওয়ার জন্য বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য তারা কিন্তু মুখিয়ে ছিল লালায়িত ছিল বা লোভী ছিল স্পষ্টভাবে আমরা বুঝে গেলাম হাদিস থেকে তাহলে আমাদের সামনে বেশ কয়েকটা পয়েন্ট চলে আসে প্রথম পয়েন্ট অতর্কিতে আমরা আক্রমণ চালাবো যখন শত্রুপক্ষ আমাদের আক্রমণ সম্পর্কে কোনো অবস্থাতেই জ্ঞাত বা অবজ্ঞাত থাকবে না দ্বিতীয় কথা আক্রমণ চালাবার পর আমরা তাদের সকল পুরুষদেরকে যারা যুদ্ধ করতে পারে তাদের সকলকে হত্যা করব তারপর তিন হচ্ছে আমরা নারী এবং নাবালক শিশুদেরকে 
बंदी बनाब एवं चार आई नारीगुलर सौन सम्पर् लिप्त हब एवं तरह साथ आजल करतेब अथवा आजल ना करतेब कब जे दासीगुलू जान गर्भवती ना हो कारण गर्भवती गाम कमे जा कारण आपसे सेक्स करार पर ए बजारे बिक्री देव एरपर आप चले जाब उसे हादिस सहज आलम इन बाड़ी सही बुखार व्याख्या ग्रंथ सहज इन आलम बाड़ी सही बुखार व्याख्या ग्रंथ तापसर और मागजी अध्याय बनुमुस्तलिक जुद्ध पटभूमि बनुमुस्तलिकर दलपति हारेज बीन आबी जीवार तर कम और अन्य आरब गोत्र रसुलर बिुदे जुद्ध अभिप्राय रावना दिए मर्मे रसुल संबाद प्राप्त हुए सत्यता जाचाई करार्जन हजरत बुरदा इसलमी के प्रेरण करें बुरदा निजे हारेसर सबसे सक्षात और मौखिक भाव जिज्ञासा कर लेना जाए सत्य ही से जुद्ध प्रस्तुति निचे रसुल अक्राम खूब जल्दी रावना दें पथिमदे तर गुप्तचर सक्षात है हजरत उमर ताके ग्रेप्तार कर नबीजिर अनुमतिक्रमे हत्या कर काफेरा रसुल अक्रामे रावना और गुप्तचर निहत हवा खबर शुने अत्यंत भीत हो पड़े और गोत्र लोक जन छत्रभंग जाए हारेसर सबसे केवल तर निज गोत्र अवशिष्ट था प्रथम आक्रमण काफेरा पराजित है सकल नारी पुरुष ग्रेप्तार है विपुल अर्थ सम्पद अर्जित है को मुसलमान युद्धे शहीद हन अर्थात हमें अतर्कित आक्रमण चालिए बनुमुस्तलिक सकल पुरुष दे के हत्या करी एवं तरह सकल सम्पद गणिमत हिसाब से जुद्धलब्ध अर्थ हिसाब सेर्जन करी उसुले हादिसर बीटाते स्पष्ट भावे एन देखो जो सहबारा कत कष्टे अर्थात जौन कष्टे ता एतटाई आसले निपीड़ित छे आसले सह्य करते खूब सुंदर भावे तर जौन कष्ट बेपार तर जौन चाहिदार बेपार उसुले हादिसर ग्रंथगुर मध्य विस्तारित बर्णना करें चले जा सहजदीन आलम बाड़ी मागाजी अध्याय पृष्ठ नम्बर एकश आठचल्लिस विवाह प्रयोजन जिनपत संग्रह करा कष्ट हवाय महिला विवाह करा पक्षे मुश्किल हो ग उद्देश्य एट नये दीर्घ समय स्त्री विहीन अवस्था एखे थका कठिन हो क्यों मदिरा ता बसिदिन अनुपस्थित छा आजल करा पचंद करतम कारण तर आशंका छो लज्जा स्थान बीर स्खलन हम बीर स्थिति कारण बदी विक्रय अजोग्य हो जाए अथच ता मिलने पूर्ण सद उपभोग परवर्ती दासी विक्रय मुनाफा लाभ आशा रखत ए बेपारे रसुल के जिज्ञासा कर लम ता जनिपथे बहरे बीर स्खलन जे पद्धति अवलम्बन करा कुरने वर्णित तथा तो गोपन हत्यार आवताभुक्त हो जाए कि ना ये आशंकाय ता रसुल अक्राम का आजल सर विधान सम्पर् जिज्ञासा करें आबाद कष्ट कथा सुनल तरा स्त्री खूब बसिदिन दूरे छें ना तबु तो तर मान जौन चाहिदा अनेक बेड़े ग एबार्ला देख सहज इन आमुल बाड़ी पृष्ठ एकश पंचाश सहबादे आजल करार कारण कतिपय सहबी आजल करत हादी सूत्रे प्रकाश तब तर कारण छो निम्नरूप एक बदिर गर्व होते सन्तान भूमिष्ट हवा के तत्काले मानुष पचंद करतना कारण समाजे बदिर सतान अवस्थान छो अत्यंत नीचे बदिर गर्व होते सन्तान जन्म हम ओ बदी के बिक्री जितना कारण से मनीबर मृत्यु पर आजाद दूटा कारण आप देखल बदी के तरा क्यों गर्भवती करते चाहतना कारण बदी जदि गर्भवती हुए पड़े तो हमें सब चे बड़ समस्या हे बदीटा के बिक्री जा बिक्री ना करार अर्थ हे अपनी और टाका व अर्थ पाना समस्या इसलमी समाजे बदी पुत्र के बाद बदी सतान के अत्यंत नीचू चोखे देखा 
তাহলে ওই বাদী থেকে যদি একটি সন্তান জন্ম নেয় সেও বাদী পুত্র বা দাসে পরিণত হবে এবং সমাজে তার অবস্থান হবে অনেক নিচে ইসলামিক শাসনের মানুষের মর্যাদার কি ভয়ঙ্কর হুকুম তৈরি করেছে এই তথাকথিত মুসলিম নামের কিছু বর্বর জানোয়ারগুলো এবার আমরা দেখব যে আজল প্রসঙ্গে ফোকাহায় ক্যারামের অভিমত আল্লামা আইনি শায়েক জয়নুদ্দিন ইরাকি হতে উল্লেখ করেন মহিলা যদি স্বাধীন হয় এবং সে আজলের প্রতি রাজি হয় তবে অবশ্যই আজল করা যায় তবে ইবনে আব্দুল বার বলেন মহিলা স্বাধীন হলে তার অনুমতি ব্যতি রেখে আজল করার সর্বসম্মতি ক্রমে না যায় যদি বিবাহিতা অন্যের বাদী হয় তবে ইমাম শাফির মতে স্বামী ওই বাদী হতে আজল করতে বাদীর অনুমতি জরুরি নয় অনুরূপভাবে মনিবের থেকেও অনুমতি লাগবে না সাহেবাইনের মতে বিবাহিতা বাদীর অনুমতি নেওয়া জরুরি ইমাম আজম অন্যান্য আহনা ও ইমাম মালেকের মতে এক্ষেত্রে মাওলার অথবা মনিবের অনুমতি অপরিহার্য তাহলে আমরা বুঝলাম যে কিভাবে আসলে আজল করতে হয় বা নারীদের সাথে যৌন সম্পর্ক করতে হয় এবং স্বাধীন মহিলার ক্ষেত্রে আজল করার জন্য তার অনুমতি ছাড়া আজল করা পসিবল বা সম্ভব নয় আর বাদী যদি বিয়ে করেন অন্যের কোনো দাসী বা বাদীকে আপনি বিয়ে করেন সেক্ষেত্রে দুটো মাত একটা মতে ওই বাদীর অনুমতির প্রয়োজন নেই আর একটা মতে বাদীর সাথে আজল করবেন কি করবেন না সে বিষয়ে বাদীর মালিকের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে অর্থাৎ স্ত্রী আপনার আপনি তার স্বামী কিন্তু তার সাথে আপনি কিভাবে যৌন সম্পর্ক করবেন সেটা নির্ধারণ করে দিবে তার মূল মনি অর্থাৎ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে ভয়ঙ্করভাবে আবারও লঙ্ঘন করে দিল ইসলাম যে ইসলাম বলে আমাদের বর্ণবাদ নেই আমাদের মধ্যে উঁচু নিচু প্রভেদ নেই ধনী দরিদ্র সকলে ইসলামের চোখে সমান ইসলামের মধ্যে কতটা সমতা রয়েছে সাম্য রয়েছে ইসলামের এই সমস্ত বইগুলো পড়লে এই বইগুলি আমাদেরকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে ইসলামের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দিকগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরে একই বইয়ের একশো একান্ন পৃষ্ঠায় বিবাহিতা বাদী হতে গোলাম সন্তান না হওয়ার কারণে আজল করা হয় অর্থাৎ আজলের কয়েকটি কারণ তার মধ্যে এক নাম্বার কারণ হচ্ছে বিবাহিতা বাদী হতে গোলাম সন্তান না হওয়ার কারণে অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারলাম যে বাদী থেকে যে এই সন্তানটা জন্ম নিবে সে গোলাম হবে এবং ইসলামী সমাজে গোলামের অবস্থান অনেক নিচে সে কারণে মানুষ চাইতো না বাদী থেকে কোনো ধরনের সন্তান হোক আবার সন্তান হলে বাদিটিকে বিক্রি করা যাবে না তাহলে বাদিটির যে মূল্য সেটাও মুসলিমরা পাবে না চোদ্দশো চল্লিশ বছর ধরে এই আইনগুলো যতক্ষণ চালু ছিল একটি বার ভাবুন যে কত নারী কত খ্রিস্টান ইহুদি কাফের অমুসলিম মূর্তাত নারী এই আইনগুলোর অধীনে এসে বলি হয়েছে আজকে এই মনিবের বিছানাই কালকে ওই মনিবের বিছানায় পরশুবার আরেকটা মনিবের বিছানাই প্রতিটা মনিব তাকে কোরআনের এবং হাদিসের শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী সহবাস করছে মনিবের কাছে সহবাস নারীটির কাছে ধর্ষণ তার কোনো সন্তান হবার অবকাশ নেই কারণ সন্তান হলে সে সন্তান হয়ে যাবে বাদী পুত্র বা গোলাম তার কোনো স্বামী নেই তার মনিব তাকে যখন ইচ্ছে বিক্রি করে দিতে পারে তার কোনো ভবিষ্যৎ নেই কোনো সংসার নেই ইসলামী আইনের এই ভয়ঙ্কর বেড়া জালে সে ফেঁসে গিয়েছে হাজার হাজার নারী যারা যুদ্ধবন্দী হয়ে আসত তাদের প্রত্যেকের সাথে একই আচরণ করত ফেরেস তাদের থেকেও বিশাল মর্যাদা সম্পন্ন এই সাহাবায়ে কেরাম তাবিগণ তাবে তাবিগণ ইসলামিক খলিফাগণ অতর্কিতে এরা অমুসলিম গোত্রগুলোর উপর আক্রমণ চালাত হত্যা করত তাদের পুরুষদেরকে বন্দি বানাত নারী এবং শিশুদেরকে তাদের ধন সম্পদ সহায় সব কিছুকেই লুণ্ঠন করে গণিমতের মাল হিসেবে নিয়ে আসত মুসলিম খলিফারা তারপর এই নারীদেরকে মুজাহিদ তথা মুসলিম সৈন্যদের মাঝে বন্টন করে দিত 
এক একজন নারী চলে যেত এক একজন মুসলিমের ঘরে সে মুসলিম তাকে ধর্ষণ করত বিক্রি করত আরেকজন মুসলিমের কাছে মানুষ বেচা কেনা নারী মাংসের বেচা কেনা নারীদেরকে ধর্ষণ করা ইসলামের নামে আল্লাহর তিন কায়েমের নামে চোদ্দশো চল্লিশ বছর ধরে এগুলোই চলে আসছে এগুলোই পড়ানো হয় বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলোর মধ্যে যারা মওলানা যারা আলেম যারা মুফতি যারা দাওরায় হাদিস পড়ে তারা এগুলো পড়ে পরীক্ষায় পাশ করে এই সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্তরগুলো খাতার মধ্যে লিখেই তারা সার্টিফিকেটটা সরকার থেকে নেয় এবং পরবর্তীতে নিজেরাই শিক্ষক হয়ে এই কথাগুলোই তারা মানুষকে শেখায় পরবর্তী প্রজন্মকে শেখায় ইসলাম আসলে নারী মাংসকে পণ্য বানিয়ে দিয়েছে ইসলাম নারীর স্তন দেখে কিন্তু স্তনের ভেতরে যে একটা হৃৎপিণ্ড আছে সেটা দেখে না ইসলাম নারীকে বাজারে বিক্রি করার জন্য তুলে আপনি টিপে টিপে মেয়েটিকে দেখবেন তারপরে কিনবেন একজন নারীর প্রতি এই ভয়ঙ্কর আচরণ কোনো মুসলিমকে মেনে নিতে পারবে ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ বন্ধুরা নিরাপদ থাকুন